السلام عليكم now we are going to discuss control groups in experimental pharmacology first why we do control groups of course there are many variables such as genetic environmental and or infectious agents that may affect the outcome measures which we do in our studies so we wanted to use control group to minimize the impact of exogenous unwanted variables بمعنى ان انا عاوز استخدم كنترول جروب علشان اتاكد ان اللي تشينجز اللي حصلت في الواي فاريبل اللي هو الاوتكم ميجر او الديبندنت فاريبل اللي انا بقيسه is due to x variable اللي هو الاندبندنت فاريبل زي الدواء او whatever السبستنس اللي بستخدمها او اذا كان بعمل مانيبيليشن بطريقه معينه او انترفنشنز وان التشنجز دي از نوت ديو تو اذر بوسيبل اكسبلانيشن اللي احنا بنسميه في الكوزاليتي ريليشن شيب دي نون سبيريسنس سو اكسبيرمنتال جروب شود اولويز بي كومبيرد تو ذا كنترول جروب تايبس اوف control groups internal control positive control and negative control and we will discuss each of these groups first the internal control internal control معناها the use of subjects or animals themselves as their own control يعني كل animal control نفسه consider a response before or after treatment يعني بقيس الاول before treatment ثم بقيس after treatment يعني over time ممكن أنا أفولو ال changes في ال blood pressure في ال blood glucose في ال في ال body weight so cross preference over time نفس المجموعة من ال animals بتابعها over time وهنا بيبقى ال analysis طبعا بيبقى بال matched أو ال bird t test أو repeated measure لو over time this is an example of group of animal the major body weight by grams at week zero before receiving any treatment and then after six weeks treatments at week six and we analyze data using matched or paired t-test if the data is parametric of course if non-parametric we will use Wilcoxon test if we measure body weight weekly along the six weeks here we will use repeated measure ANOVA بتاعتنا مثلا زي الدراسه دي اللي منشوره في السايكوفارماكولوجي انا عندي خمس مجموعات من الانيمالز عندي كنترول جروب وسي ار اس اللي هو كرونيك ريسترينت ستريس وعندي الميكامايلامين اللي هو الماك في ثلاثه دوزز فعندي خمس مجموعات بتابعهم برده من ويك 1 الى حد ويك 6 بشوف البادي ويت تشينجز فيهم وبعمل لهم اناليسيس بالريبيتد ميجر في البوست هوك زي البونفروني مثلا ما بنستخدمه هتلاقيه عامل لك analysis لكل مجموعة على حدة over uh, uh, six weeks يبقى هو برضو هنا استخدم كل مجموعة ك internal control نفسه وبعدين بيرجع يعمل comparison ما بين الجروبز وبعضها ده بالنسبة لل internal control the second group is the positive control positive control group receives treatment or test with a known positive result and used as a standard or mustara بقيس عليها a results of unknown group a group الجديدة اللي أنا بوانت to explore the effect بتاعتها so this group is used for comparison for example if you wanted to test or explore the effect of new drug or a, a drug which is not antidepressant if this drug has an antidepressant effect or not in this case we can do group of imepramin or escitalopram which is TCA or SSRIs which is used for treatment of depression yani they have antidepressant effect known effect and we compare the new drug with the result of this group which is positive control also in biochemical test we use the standard curve this is an example 
This is a research exploring the antidepressant-like activity of N-type calcium channel blocker, ziconotide, in rats. Ziconotide is not an antidepressant drug. This is just calcium channel blocker. In this study, they used three doses of ZEC in comparison to escitalopram. Here, escitalopram group is used as a positive control. This is the standard curve in biochemical assay. One of the most important and very common used is the Bradford assay for the measuring the concentration of protein uh, in samples, tissue samples, and this is a calorimetric assay. And the absorbance here is measured by spectrophotometer. The third type is the negative control groups, which doesn't receive any drug or intervention and shows null effect. We have four types of negative control groups, naive, fecal group, sham, and placebo group. First, the naive group which doesn't receive any treatment or vehicle, and we consider this group as normal state or normal rates. For example, in this uh, research, this is a control group, and this is a naive rat, receive nothing, neither vehicle nor any uh, uh, intervention. And here we will compare CRS which is the chronic restraint stress with this group. The second negative control is the vehicle group. What is vehicle? Saline, Demso, and Twin80, or so on, are vehicles for dissolving the powder of experimental compounds or substance. So if we have any group that received drug or substance, we solve it in vehicle, so we should have a vehicle group that is, receives only vehicle by the same route and same volume. And this group is used to be compared with the drug-treated group. The effect of drug is measured by this group or in comparison to this group. Also, we can compare vehicle group with normal rats or naive rats so as to uh, determine whether this vehicle itself has any effect on our outcome measures or not. But in the this is not used in most of studies. Most of the studies we use the vehicle group and the treated group. Look here, the Escitalopram used in this study as a positive control, and this, there is a vehicle group uh, in which we inject rats with saline, which is the vehicle of the drug, so as to compare the drug with this negative control group. The third type of negative control is a sham operated or sham group. This group mimic a procedure or treatment without actual use of the active substance or the active procedure. For example, surgical implantation of uh, X uh, uh, in independent variable into the abdominal cavity. Treated animals, we will implant X. While in sham operated, we just do the same surgical procedure. We will open abdominal cavity without implanting X. Example مشهور أوي اللي هو overectomized rat model of human osteoporosis في الرات. في الحالة ديت ال overectomized group لازم يبقى فيه معاها control group اللي بنسميه sham operated. إحنا بنفتح الأبدومن ونقفلها من غير ما نعمل Removal the ovaries. Also, 
placebo is considered as sham group. This is an example. في الدراسة ديت بيشوفوا ال effect of overectomy على الميتابوليزم في الهيبوكامبس وتأثير إن أنا أدي ال 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 red estradiol هل ده can prevent these changes ولا لا؟ في الحالة دي إحنا عندنا مجموعة من ال reds بتاخد estradiol معمول لها overectomy ومجموعة بتاخد ال vehicle of estradiol أهو ال vehicle معمول لها overectomy لازم بقى يبقى في مجموعة اسمها الشام اوبريتد اهي التالتة اللي هي باللون الأحمر اللي جاست معمول لها شام اوبريشن يعني اتفتحت الأبدومن واتقفلت من غير ما نشيل الأوفريز وطبعا بنديها برضو الفيكل وبعد كده بيعملوا البيت مايكرو بيت ايمج ويشوفوا الميتابوليزم بتاع الجلوكوز وجدوا ان الأوفريكتومي في حد ذاته بيقلل البرين جلوكوز ابتيك وان المجموعة اللي خدت الاسترادايول زودت او عملت significant increase في ال brain glucose uptake يعني حسنت الميتابوليزم في الحالة دي ادي احنا شايفين ان هم استخدموا الشام operated لازم to be compared مع ال vehicle overectomized The fourth and the last group is the placebo group placebo means I shall please يعني انا هبقى كويس And the placebo is a substance or treatment which has no therapeutic value. Like, for example, inert tablets, sugar tablets, uh, inert injection like saline. We inject saline, a not active drug. Sham surgery, after a while, من غير ما أعمل حاجة. And this group is used in clinical studies. to determine or to understand the effect of new drug to be compared with this placebo. In randomized controlled trials, the study sample is randomized into an experimental group which will receive the actual or the active drug wanted to be uh, tested and the uh, control group which is a placebo group which receive placebo. كبسولات شبهها بالظبط بس without the active substance بنحط فيها starch, sugar and so on. In many recent studies they found what is called placebo effect. This is a phenomena. وجدوا ان some people or patients which receive uh, uh, placebo they experience benefits after placebo even if they know this is a placebo. و اكزامبلز لده كتيره دراسات اتعملت على الاوستيا ارثرايتس كرونيك بين على الميجرين الانسومنيا الدبريشن وفي اكسبلانيشنز كتيره في الحقيقه للموضوع ده هو من ضمنه ان جاست الاكسبكتيشن اوف ذا بينيفيتس فروم ذا بلاسيبو ادت الى ريليز اوف اندوجينس ترانسميترز لايك اندورفينز ويتش از اندوجينس اوبيويدز والدوبامين اند سو اون اند ذس ويل ريليف بين اند امبروف سيمبتومز وحاليا دلوقتي في بعض الدراسات على ان هاو تو جيت بينيفيت فروم ذس بلاسيبو ان ممكن اقلل جرعه الاكتف دراج زي مثلا اميون سبريسنت في حالات الترانسبلانتيشن ممكن في بعض الدراسات وجدت ان ممكن اقلل جرعه الاميون سبريسنت للنص او 50% في وجود بلاسيبو كده احنا عملنا ديسكشن للديفرنت تايبس اوف كنترول جروبس انترنال كنترول بوزيتيف كنترول اند نيجاتيف كنترول جود لك اند ثانك يو